espécie de microcosmos de uh, universos maiores, o uh, universo, a comunidade dos meus amigos, dos meus interlocutores e, evidentemente, felizmente, o universo maior ainda dos meus leitores, não é? Uh, e no caso particular do Neres, da Lilian e do Paulo, eles também são microcosmos ou símbolo de uma comunidade que foi se formando, inclusive pelos meus processos, pelos meus métodos da oficina, que é a das pessoas que, participam, que participaram de oficinas e outras atividades com essas, algumas das quais foram estimuladas a publicar, a escrever mais e principalmente a se conhecerem umas às outras. É tudo tudo isso me deixa muito satisfeito e é, digamos assim, a, a minha resposta com a colaboração e a participação de, de todos é, a determinados problemas brasileiros. É uma forma de... é, é um modo também é, tanto de me satisfazer quanto de participar e de dar a minha resposta a determinados temas, é, como nós vimos tão prementes. A situação da poesia, historicamente, é paradoxal. A poesia sempre foi minoritária, não é? É, principalmente desde o século XVIII, desde o estabelecimento de um mercado editorial, quando a narrativa em prosa se tornou um gênero dominante. Ao mesmo tempo... Ah, é a outra voz, como bem caracteriza ah, Otávio Paz, ah, não é regida por leis do mercado, ou raramente é, ao mesmo tempo exerce influência, ao mesmo tempo se projeta na diacronia, eu sempre cito, não é, aquela é a citação também do Otávio Paz, aquela, aquele comentário do Ezra Pound para aquele diretor da New Directions, eu sempre esqueço o nome dele é, se um poema publicado em alguma obscura revista literária fizer ferverem os miolos de 37 leitores, esse poema vai permanecer. Ninguém jamais saberá por que o uh, Ezra Pound achou que seriam 37 leitores e uh, não 39 ou 36, mas enfim... Uh, de uma forma ou de outra, a poesia tem muita permanência. Eu sei disso, né? Quer dizer, como todos sabem, nessa altura eu estou completando algumas décadas de idade, né? Portanto, algumas décadas também desde que comecei a publicar. E é interessante é, comparecer à televisão, escrever em jornais de grande circulação, tudo isso repercute. Agora... O poema publicado, e o poema publicado em livro, tem um tipo de permanência que é misteriosa. Ele continua aí, vive reaparecendo. Cadê? A poesia tem uma capacidade de sobrevivência, apesar de estar nos fundos da livraria, na melhor das hipóteses, é que outros gêneros e outras iniciativas editoriais não conseguem ter, elas são mais transitórias, não é? Então, isso é um paradoxo da poesia examinado a fundo no outra, a outra voz do Otávio Paz e em outras obras. É, como eu disse, nesse tempo de efemérides, não é? É, correspondentes a valores numéricos extensos, é, eu posso testemunhar, eu posso atestar realmente sobre a, a realidade dessa permanência da poesia, às vezes de um modo quase que mágico, né? aqueles episódios que inclusive eu trato nesse livro que foi adquirido por alguns dos presentes aqui, não é? e que tem aqui o Volta, é, na escala do acaso objetivo, da relação quase mágica, não é? do, do modo como o poema produz leitores e atrai leitores. Vi de tantos bons encontros... É, a partir não da oficina literária, a partir da poesia, não é? A oficina é... E o encontro de poesia é uma consequência, né? Se chama Estrangeiro à Tatuagem. É, eu, aquele rapaz que parou até agora, atento ao trabalho das pombas. E eu, o cavalo que dilacera a escuridão. 
a timidez do quadro encostado na parede, a explosão da pétala de rosa em câmera lenta. Meu, o cabelo da tempestade e a tempestade dos metais, o que o fogo rouba ao deslizar pelo espelho. Sou eu ou seu? Se o abismo é o músculo dos meus passos, a alma é falsa e eu, contra o que acredito, diamante, dinamite. É, a minha pergunta vai ser muito direta, vai ser sobre prosa poética. E eu gosto de um trecho do, de um livro do Willer, que é o primeiro, Anotações, sempre ficou muito na minha cabeça, que ele fala das unhas. É um, o poema se chama Rituais e começa, talvez nada me seduza mais do que sentir os pés do ser amado. No terceiro parágrafo ele fala assim, ou então pode me ocorrer a tentação de desmembrar o ser amado, possuído daquele mesmo sentimento de infinitas das crianças, que estraçalham um brinquedo frágil e complicado, por acharem o demasiado maravilhoso e desejarem participar da essência íntima do seu funcionamento. De fato, isso várias vezes já me ocorreu. O meio de dominar estes impulsos seria manter as unhas aparadas bem rente. Eu adoro esse, esse final, né? E aí eu quero perguntar para o Willer, sobre a, vou ser específico sobre a sua poesia. Você acha que você parou de fazer prosa poética? O seu primeiro livro é prosa poética. Depois vai tendo um espacial, uma espacialização, os versos vão se construindo, mas a sensação de prosa poética é muito forte ainda, ainda mais com a narrativa, a vontade de contar uma história, de lembrar. Essa é a minha pergunta. Para ali ele é um brinquedo dizendo que bastava responder sim. <risos> Com o Paulo eu poderia brincar e dizer que bastaria eu responder não. É. <risos> é... Eu espacializei minha poesia logo depois de publicar, ou algum tempo depois de publicar o Anotações para o Apocalipse, e ao mesmo tempo continuei escrevendo poemas em prosa. Né? Agora, tudo é prosa poética. É... E tudo é poesia.